బర్త్డే సెవెంటీన్త్ సెప్టెంబర్ తను కూడా ఇదే ఇండస్ట్రీని నమ్ముకొని ఇదే ప్రొఫెషన్గా తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాడు గత పది సంవత్సరాల నుంచి తను ప్లాన్ చేసుకొని నా హస్తం ఏమీ లేదు ఇందులో తనే ప్లాన్ చేసుకొని తను ఈ ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నాడు జనరల్గా తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది మనం మ్యాక్సిమం మన వైపు నుంచి కోఆపరేట్ చేయడం మన ధర్మం కాబట్టి ఫస్ట్ నేను వేరే రూట్స్ చెప్పినా కూడా తను ఎన్ని చేసినా తనకి ఇటువైపే ఉంది కాబట్టి సరే ట్రై చేయమని చెప్పాను ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను చెప్పడానికి ముందు రేపు ఇంట్రడ్యూసింగ్ చంద్రహాస్ హ్యాపీ బర్త్డే అనే ఈ ఈవెంట్కి అంటే మీకు ఇండస్ట్రీకి ప్రేక్షకులకి అందరికీ మా అబ్బాయిని పరిచయం చేయడానికి పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ ఇది సో వాడిని పరిచయం చేయడానికి ముందు వాడిని కన్న తల్లి వాడి దైవం అంటే మాకు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి మాకు ఏది బాధ జరిగినా తనే మా ఇంట్లో ఏ మంచి జరిగినా మా ఆవిడే తన వల్లే మా కుటుంబం చాలా బాగుందని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను నా పిల్లలు కూడా బాగున్నారని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాను సో తన చేతుల మీదుగా ముందుగా ఈ పోస్టర్ ఒకసారి లాంచ్ చేసి తర్వాత కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ సినిమాలో మా అబ్బాయికి రావడానికి నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేదు అసలు సంబంధమే లేదు సో తను ప్లాన్ చేసుకున్న ఒక విధానంతో వచ్చిన సినిమాలు ఇవి అది చిన్న స్టోరీ చెప్తాను సరే సినిమాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కదా పలానా పలానా వాళ్ళని వెళ్ళి కలవమన్నాను ఒక రెండు మూడు సార్లు కొంతమంది వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత వాడికి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నచ్చలేదు వెళ్ళి కూర్చొని కలిసి అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు డాడీ నాకు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వు ఒక సాంగ్ యూట్యూబ్లో చేసి పెడతాను నేను నేర్చుకున్నవన్నీ కనపడేలాగా కొంతవరకు అని చెప్పి డబ్బులు అడిగితే సరే అని చెప్పి ఓకే చేశాను అప్పుడు యూట్యూబ్లో నాటు నాటు అని త్రిబులార్ సాంగ్ చేసి పెట్టారు డిసెంబర్లో ఆ సాంగ్ చూసిన తర్వాత నాని కృష్ణ గారు చాలా మంచి డైరెక్టర్ ఆయనకి నేను ఎప్పటి నుంచో నేనే ఒక సినిమా అయిపోద్దాం ట్రై చేస్తా ఉన్న టైంలో మా అబ్బాయి సాంగ్ చూసి ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ తెచ్చుకొని ఆ సినిమా స్టార్ట్ చేశారండి ఓన్లీ ఆ సాంగ్ చూసిన తర్వాత యూట్యూబ్ సాంగ్ సో అన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా ఉన్నాడు మా క్యారెక్టర్కి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కెమెరామెన్గా ఉన్న శేఖర్ భయ్య వాడి యాక్టివిటీ వాడి ఎనర్జీ అవన్నీ నచ్చి ఇంకో డైరెక్టర్కి ప్రొడక్షన్ హౌస్కి చెప్పి ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో అలా వచ్చిన సినిమాలే నాకు నిజంగా ఏ సంబంధం లేదు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే మనము చెప్పి ఇచ్చేదానికంటే ఇది బెటర్గా ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ ఉన్న స్టోరీ ఇది కాక ఇంకొక సినిమా ఇది మా ప్రొడక్షన్ హౌస్లో మేము చేద్దాం అనుకుని ప్లాన్ చేసాము మా ఫ్రెండ్స్ మేము అందరం కలిసి దానికి కొంచెం పక్కన పెట్టాం ఆల్రెడీ ఆ సినిమాలు జరుగుతున్నాయి కదా గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు చేద్దామని సో అది కూడా మంచి కథ నేను డైరెక్ట్ చేయట్లేదు కథ రాసి ఇచ్చాను డైరెక్టర్ వేరే అతను ఇంకెవరు డిసైడ్ అవ్వలేదు సో అది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది త్వరలో హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మా అబ్బాయి ఫస్ట్ లాంచ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా పేరెంట్స్కి అంతకంటే మంచి ఇంకేం ఉంటుందండి లైఫ్లో చిన్ను డాడీ ఎట్లా కష్టపడుతున్నాడో నువ్వు కూడా టీవీ ఇండస్ట్రీ బుల్లితెర మెగాస్టార్ అంటే ప్రభాకర్ అదే కష్టాన్ని నువ్వు నమ్ముకొని మీ ప్రొడ్యూసర్ని ఎప్పుడు నువ్వు అంటే మీ ప్రొడ్యూసర్స్కి నువ్వు ఎసెప్ట్ అవ్వాలి కానీ డిసెప్ట్ అవ్వద్దు అది నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఏం మాట్లాడాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరందరూ మా బాబుని బ్లెస్ చేయండి మా బాబు మా బాబు కాదు ఈరోజు నుంచి మీ బాబే అనుకోని బ్లెస్ చేయండి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్లో మీ సపోర్ట్ వల్లే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే అట్ ప్రజెంట్ నేను బయటికి వెళ్తే మా వారు కంటే నేను ఫేమస్ అయ్యి నాతో ఫోటోగ్రాఫర్లు తీసుకుంటున్నారు ఈ క్రెడిట్ అంతా మా వారు ఇచ్చిందేనండి బ్యాక్ సపోర్ట్ నేను లేకపోతే నేను లేదు నేను లేకపోతే తను లేదని అనుకుంటుంటారు కానీ తనే మొత్తం మా ఇంటికి పెద్ద దిక్కు పెద్ద అన్నం పెద్ద కొండ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నిజంగా మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ చేయండి బాబు కూడా తన కష్టాన్ని మీరు ముందు పెడతాడు ప్రతి సినిమా హిట్ చేస్తాడు ఎందుకంటే బ్యాక్ బోన్ ఉంది కాబట్టి ఏ స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో కొంచెం వాడికి తెలియకపోతే మా వారు అడ్వైస్ చేస్తారు నాన్న ఆల్ ది బెస్ట్ డాడీ పేరు పేరెంట్స్ పేరు మీ ప్రొడ్యూసర్స్ పేరు మీ సినిమా పేరు నిలబెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బ్లెస్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి అనంగా థ్యాంక్ యూ అనంగా థ్యాంక్ యూ సార్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళ మూవీ లాంచింగ్ పోస్టర్స్ లాంచింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ సందర్భంగా మాట్లాడతారు అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మూవీ డైరెక్టర్ సంపత్ రుద్ర గారు కెమెరామెన్ శేఖర్ అండ్ వెంకీ ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చారా సారు వెంకీ గారు రాలేదా ఓకే ఆయన సాఫ్
చాలా బిజీగా ఉంటారు శేఖర్ రండి సో శేఖర్ కెమెరామెన్ అండి ఫస్ట్ మూవీకి తనే కెమెరామెన్ సో తను పరిచయం చేశారు అనమాట బాగా చేస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి అని చెప్పేసి తను సంపద రుత్ర ఆల్రెడీ ఒక సినిమా చేశారు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళ సినిమా సందర్భంలో అన్నీ చెప్తారు సో దిస్ ఈస్ ద టీమ్ సెకండ్ మూవీ టీమ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మూవీ అండి ఇది మా ప్రొడక్షన్ సుమన్ ఓహరా ప్రొడక్షన్స్ అంటే నా ప్రాణానికి ప్రాణం నా మిత్రుడి పేరు మీద స్టార్ట్ చేసిన సుమన్ గారి పేరు మీద స్టార్ట్ చేసిన ప్రొడక్షన్ ఈ ప్రొడక్షన్లో మేము చేసిన డైలీ సీరియల్స్ కానీ గేమ్ షోస్ కానీ అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇప్పటి వరకు టాప్ రేటింగ్ టచ్ చేసినవే ఫ్లాప్ అయింది ఏదీ లేదు ఆ ప్రొడక్షన్లో మొట్టమొదటిసారిగా మా అబ్బాయితో మూవీ చేద్దామని నా ఫ్రెండ్స్ నాతో పాటు ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ కోరడంతో అందులో కూడా ఒక మూవీ మేము రెడీ చేసాము అది కూడా త్వరలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రేమ్ సాగర్ పవన్ శివ రెండ్రా మా టీంని కూడా ఒకసారి పరిచయం చేస్తాను వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్న సుమనోహరా సీరియల్స్ అన్నిటికీ వీళ్ళు దగ్గరుండి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు దగ్గరుండి తీసుకెళ్తున్న వాళ్ళేనండి వెంకట్ అని సురేష్ అని సురేష్ చనిపోయాడు కానీ ఇప్పటికీ తన పేరు మా దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు వాడు నేను ఎప్పుడు పైకి రావాలని కోరుకున్న ఒక వ్యక్తి అనమాట జీవితాంతం వాడు మా దాంట్లో ప్రొడ్యూసర్గా కొనసాగుతూనే ఉంటాడు వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆశ వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడు మాతో ఉంటారు మేము ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఉంటాం సో అతను కూడా ఒక ప్రొడ్యూసరే మాకు ఆశ కూడా సురేష్ చనిపోయిన తర్వాత వాడు పెట్టిన కొన్ని డబ్బులు నేను వాపస్ పంపిస్తే తను వాపస్ పంపించింది లేదు తన ప్రాణం అంతా మీ దగ్గరే ఉంది అది అలాగే ఉంచండి కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పారు సో థ్యాంక్స్ ఆశ సో అలా కంటిన్యూ అవుతున్నారు సురేష్ కూడా వెంకట్ మరిపేట బంగ్లాలో ఉన్నారు సో ఇలా ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి ఈ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నదైతే వీళ్ళిద్దరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మాకు పెద్ద ఫార్మాలిటీస్ ఏం లేవు బొకేస్ గీకేస్ అండి థ్యాంక్స్ సార్ ఇదండి యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ సో ఫైనల్గా వాడు చేస్తున్న సినిమాల్ని వాడి యాక్టివిటీస్ని మీరు ఆదరిస్తారని ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నా వైపు నుంచి నేను సెలవు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఏమీ లేదు ఇందులో మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే సార్ బర్త్డే సార్ని అడగండి ఓకే ఎవ్రీవాన్ హాయ్ అందరికీ సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఇంకా నా కెరీర్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోయినట్టే ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డే ఫర్ సో లాంగ్ ఎన్నో రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ మై కెరియర్ ఇప్పుడు ఇది నా బర్త్డే సందర్భంగా చేస్తుందని కాదు కానీ ఈ ప్రెస్ మీట్ నా బర్త్డే ఉంది సో యా ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ ఈస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ టు ఆల్ ద తెలుగు ఆడియన్స్ తెలుగు ప్రజలందరికీ నేను అక్కడ ఉన్నాను రాబోతున్నాను టాలీవుడ్లో ఉన్నారు అందరికీ తెలియాలని పెడుతుంది ఎందుకు అంటే మా డాడీ బ్రెయిన్ దీని వెనకాల ఉంది అండ్ నాకు కూడా చాలా నచ్చిన ఐడియా ఫస్ట్ సినిమా రాగానే ఎవరు అబ్బాయి ఎందుకు వెళ్ళి చూడాలి అలా అనుకుంటారు మళ్ళీ ఒక ఒక నా మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయాలని చిన్నప్పటి నుంచి సో ఒకటి ఫస్ట్ది ఫ్లాప్ పడిన లేదా రెండోది ఫ్లాప్ ఎక్కడైనా కొంచెం ఫస్ట్ ఫస్ట్ రావడమే అంత కరెక్ట్గా లేకపోతే మళ్ళీ దానికి చాలా పెద్ద తలనొప్పి ఎందుకంటే నేను నాకు ఇంకో ఆప్షన్ కూడా లేదు లైఫ్లో దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ గోల్ వన్ అండ్ ఓన్లీ గోల్ సో కింద పడిన మీద పడినా ఇక్కడే ఉంటాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే వెరీ బ్యూటిఫుల్ టేక్ ఆఫ్ నా కెరియర్కి ఇంకా ఒక సినిమా కూడా చేయకుండానే మూడు సినిమాలు అఫీషియల్గా పక్కా జరగబోయే సినిమాలు ఇవి మిగతా సినిమాలు కూడా టాక్స్ ఉన్నాయి కానీ అన్నీ ఒకేసారి చెప్తే కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ అయిపోతుంది సో ఇది అందుకే కాంక్రీట్గా ఉన్న స్టఫ్ మాత్రమే చెప్తున్నాము సో యా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే నా నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండిందంటే ఒక నలుగురులో ఉన్నా కానీ నేను సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఉండాలని అనుకునేవాడిని కానీ ఏది పడితే అది చేసి సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఉండడం కంటే అందరూ నవ్వుతూ ఉండాలి ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చేయలేకపోతే ఐ విల్ గో ఐ సైడ్ బట్ ఆ సెంటర్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఉండాలని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఎంటర్టైన్ చేయాలి అలా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంటే నేను చాలా వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది అందరూ స్మైల్స్ ఉంటుంది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అలా లేకపోతే నేను ఉండలేను టెన్త్ క్లాస్ నుంచి బాగా ప్యాషనేట్ అయిపోయింది మూవీస్ అంటే డేలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే టెన్ అవర్స్ సినిమాలే చూసేవాడిని అండ్ లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత లిటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా చూ చూసిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి పడుకోకుండా సో దట్ ప్యాషనేట్ ఐ ఆమ్ అబౌట్ ఫిలిమ్స్ ఇ
ఇది కెరియర్ గా తీసుకుంటే ఎంతో మందిని ఎంతో ఎంటర్టైన్ చేస్తాను వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటానని అంత గట్టిగా ఈ నిర్ణయం నేను తీసుకున్నాను సో యా దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ ప్రెస్ మీ టు టెల్ ఎవ్రీ వన్ దట్ మీ చంద్రహాస గోన్ బీ అరౌండ్ ఫర్ ఎ వైల్ ఇన్ దిస్ టాలీవుడ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎవ్రీ స్పోర్ట్స్ ఐ యూస్ టు ప్లే తీసుకోవాలని తెలియకుండానే నేను తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా అంతే వెరీ హైపర్ యాక్టివ్ స్పోర్ట్స్ అన్నీ ఆడతాను ఎవ్రీ ఇయర్ స్కూల్లో హౌస్ హౌస్ యాక్టివిటీస్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ పెడితే నేను గోదావరి హౌస్ అని ఉండేది అందులో అన్ని ప్రైజ్లు నేనే కొట్టుకొచ్చేవాణ్ణి మా క్లబ్లో కాంపిటీషన్స్ పెడితే నేనే ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొట్టుకొచ్చేవాణ్ణి అంటే మా చెల్లి కూడా సేమ్ నేను మా చెల్లి అన్నిట్లో ఆల్వేస్ వెరీ యాక్టివ్ సో అలాగా తెలియకుండా ట్రైనింగ్ అవుతానే వచ్చింది అండ్ కాన్షియస్గా నేను తీసుకున్న ట్రైనింగ్ ఏంటంటే జిమ్నాస్టిక్స్ కిక్ బాక్సింగ్ నాన్ చాక్ హార్స్ రైడింగ్ స్విమ్మింగ్ ఇంకేమైనా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు బట్ అన్నీ నేను నన్ను అడగలే కానీ ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మా డాడీ హార్డ్ వర్క్ నాకు నాలో వచ్చిన యాక్టివ్నెస్ కానీ మా చెల్లెలు వచ్చిన యాక్టివ్నెస్ కానీ ఏదైనా ఉందంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ మా డాడీకే అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనే పెరిగాను చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతోమంది యాక్టర్స్ని చూశాను అందరూ హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు అన్నీ వింటున్నాను గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ లైక్ రామ్ చరణ్ అన్న అల్లు అర్జున్ అన్న వీళ్ళు they don't have to work hard but my daddy vanda ki pasalu pati ki vanda sal chaala sal cheppi pencharu valaku avasaram ledhu vaalle enta kashtapadtunnaru ante nuvu enta kashtapadali ani so nin teesukun training ide mental ga my daddy nunchi physical ga all these sports activities i just mentioned nijanga kuda naaku my daddy emi daggarundi idi ila cheyala ala cheyala eppudu em cheppale ayin chesindi chusi nerchukodam tappate ante he is busy in his works always so he didn't tell me anything in specific ga నేను చూసి నేర్చుకున్నదే అంతా చాలాసార్లు అక్కడిక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఐ మీన్ డాడీతో ఏదైనా షూటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కలవాలి అన్నప్పుడు అక్కడ సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు సో అలా దూరం నుంచి చూసినా ఉన్నాయి ఐ నెవర్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ దెమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఏమో నాకు అలా ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్టర్బ్ ఎనీ వన్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఐ వాచ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ డిస్టెన్స్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ ఏదైనా జరిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ గెట్ నో కదా గాసెప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బీన్ ఇన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అలాగే తెలుసు నో పర్సనల్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ ఎనీ వన్ thanks uh, first of all parents ki i need to thank for giving me birth and entha uh, manchiga penchinanduku um and oh na first film nenu asala 10th naaku baaga doola doola ga undedi 10th nunchi cheyali 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 ani ma daddy ki kuda full nasa pette vanni ana pattichukune varu kadu 11th 12th kuda inga andike nenu anni training la avi start chesanu తర్వాత మా డాడీకి చెప్పినా కానీ లేదు 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 నువ్వు ఏదైనా చదువుకో చదువుకో చెప్పేవారు పెద్దగా లైక్ టైం వస్తుంది టైం వస్తుంది అనేవారు ఇప్పుడు కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ అది కరెక్ట్ టైం ఒక మ్యాన్ లుక్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు మెచ్యూర్ అవుతావు ఇప్పుడు చేయడానికి ఎలాగో లేదు అని చెప్పి అంటే నేను అబ్బా అనుకునేవాడిని బాగా నాట్ నాటు సాంగ్ ఒక్కటి మాత్రం ప్లీజ్ అని చెప్పి నేను చేశాను ఎందుకంటే నా వల్ల కావట్లేదు ఎంత చదవాలి ఏం చదవాలి నేను ఐఎమ్ లైక్ టైం వేస్ట్ అవుతున్నట్టు అనిపించేది అనమాట సో ఆ కవర్ సాంగ్ ఒకటి నాకు ఇది ఒక్కటి చేసి ఐ మీన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇట్ ఇది ఒక్కటే ఇంకేం వద్దు టైప్లో చెప్పి చేశాను దాన్ని చూసే నాకు ఫస్ట్ సినిమా నాని నాని గారు కిరణ్ గారు వీళ్ళు వచ్చారు అండ్ దే బూస్టెడ్ మై కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ద ఇట్స్ అ డ్రీమ్ టీమ్ అనమాట చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు నాలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు ఇట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అని వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు తెలిసింది అండ్ దాని తర్వాత శేఖర్ అన్న కెమెరామ్యాన్ హీ దెన్ ఇమీడియట్లీ కనెక్టెడ్ మీ టు అన్ అదర్ ఫిలిం వాళ్ళకి నా వర్క్ నచ్చి నా ఎంతూజియాజం నచ్చి నా డెడికేషన్ నచ్చి బికాస్ డే అండ్ నైట్స్ వర్క్ చేసాము బాగా బాండ్ అయ్యాము ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఐ బీన్ వాచింగ్ హిమ్ హియర్ అండ్ హియర్ అండ్ హియర్ అన్నీ చూశాను in fact what i feel is my daddy cut padda kashtaniki he hasn't got that much recognition anna feeling um i had worked in time social media gaani inta youtube gaani inta media ilaga lekunde anamata now it has been just click away i am very lucky to be in that generation but his time ki he couldn't showcase whatever it was they weren't cherished then madam memories ga అది నాకు మైండ్లో ఉండి ఆ హార్డ్ వర్క్ మైండ్లో పెట్టుకొని ఆయన కంటే ఆయన ఆయన అంత ఆయన తెచ్చుకున్న దాంట్లో ఒక హార్ట్ తెచ్చుకుంటే ఐ విల్ బి వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అని నా ఫీలింగ్ యా మోటివేషన్ అంతే ఇంకా నేను చూశాను కదా రాత్రి వచ్చేవారు కాళ్ళు పట్టేసుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎ
కష్టపడాలన్న మైండ్ సెట్ అయితే ఉంది అందుకే ఇంకా అంతే ప్రాణం పెట్టి చేస్తా ఏం చేస్తున్నా